E agora eu quero falar do caso da Miss Campo Largo. É o seguinte, a Tatiane Boruc de Freitas, 27 anos, ela segue internada, mas o quadro dela está melhorando, graças a Deus. E enquanto Tatiane luta no hospital para voltar a andar, ela que levou um tiro, né? Ela, naquele ponto de ônibus aqui, no Campo Comprido, aqui na cidade industrial de Curitiba, melhor dizendo, né? A família pede que os ladrões que deram um tiro nas costas da modelo, no momento que realizavam o assalto, o roubo à Tatiane, que eles sejam presos. Deixa eu ver. O sorriso no rosto é de quem sabe que a batalha vai ser longa e difícil, mas que a vitória já é certa. Ainda internada no Hospital Cajuru, se recuperando de um tiro que atingiu a coluna e o projétil permanece alojado no rim. A modelo e Miss Campo Largo, Tatiane Boruque de Freitas, de 27 anos, já começa a fazer os primeiros movimentos nas pernas e também já consegue ficar sentada. Tatiane levou um tiro nas costas durante um assalto na cidade industrial de Curitiba. Ela tinha acabado de sair da academia e esperava no ponto de ônibus quando os bandidos chegaram. Não, eu não reagi ao assalto, tanto que eles atiraram nas minhas costas, na minha coluna. É, tinha só mais um senhor comigo que também foi assaltado que foi a pessoa que chamou o socorro agradeço a todas as orações e peço que continuem por favor porque ainda dói muito os remédios não adiantam muito porque a dor é muito grande mas eu, eu vou sair dessa nesta segunda-feira a mãe de Tatiana esteve na delegacia de furtos e roubos da capital para falar com a equipe de investigação que trabalha no caso a polícia tenta identificar quem eram os três casais de criminosos, um numa moto e os outros dois num carro, que ficaram parados na esquina, dando cobertura para que o homem da moto roubasse o celular da modelo. Após levar o aparelho, o criminoso colocou a arma no peito dela e disparou duas vezes. Mas o tiro falhou. A modelo foi socorrida e levada para o hospital. Quero a... a... Ela voltar a fazer, que ela anda de skate, ela faz, sobe em morro e agora ela está aí, trabalha, ela, ela luta para viver. Até agora, as únicas informações da polícia sobre os criminosos são as imagens já mostradas pela RIC Record TV da fuga dos bandidos no veículo escuro em alta velocidade pela rua Eduardo Esprada, na cidade industrial de Curitiba, em direção ao contorno sul. Identificar o carro é a chave para que os investigadores cheguem aos assaltantes que balearam a modelo. Em conversa com a mãe da modelo, os investigadores disseram que, por enquanto, ainda não tem informações de quem são os criminosos. Mas com a recuperação da jovem no hospital, eles esperam falar com ela já nos próximos dias. Para que, quem sabe, ela possa fazer não só um retrato falado, mas também olhar o banco de dados de imagens da polícia com criminosos que já tiveram passagens. E quem sabe assim, poder identificar cada um deles para que possam ser presos. Por causa de um celular, a pessoa vem e tenta tirar a vida da minha filha, que só trabalha, faz academia, estuda, só tem a vida inteira pela frente. Só isso que eu tenho a dizer. Não tenho mais nada para dizer, eu só quero justiça. Bom, logo, logo a Tatiana, se Deus quiser, vai voltar a andar, a família busca por justiça e a gente segue acompanhando também esse caso aqui no Balanço Geral. Tomara que essa justiça seja feita o mais breve possível, encontrando aí as pessoas que tiveram que realizar essa covardia, né? contra a vida da Tatiana. Poderia estar morta, tá? E graças a Deus sobreviveu, agora precisa voltar a, a se movimentar.